。家电家居选京东，省心省钱太轻松。本节目由多快好省的京东独家冠名播出，一起月下，一起安慕希。本节目由让黄桃滑进肚子里的安慕希联合赞助播出，生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意人都爱用的杜小满特约播出。折叠看三星五代更来劲，感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。高叶乐队的夏天第一次采访。这次其实第一次来咱们月下，我感受怎么样？呃，坐立难安吧。嗯、他们传递过来的情绪，我能深深刻刻的感受到，特别的爽，唤起了我青春的热血。完全没有断点的那种，一直在狂热的，在在听。我先把票给投了，投票。在跳。哇！在跟着一块儿尖叫。现在有天旋地转的，好累啊！我也没有办法停下来，啊，每一首歌都不一样的猛。超级市场中国最早的电台，青州舞王，个性独特，要把那个独特的东西做到极致，表达出来的东西都是那么深沉，才华横溢。他们的音乐散发出来原始的野性的生命力，是一个维度的厉害。你就是因为这种歌，你就会因为他们的存在而变得自己更有力量。刚才唱歌的时候我已经哭了。耶今天的大乐迷高叶，张亚东，那英，大张磊，彭磊，欢迎大家。亚东今年来月下三的时候，说是娜姐来，亚东就一直跟我说，他说，他说我要在现场郑重的给娜姐道个歉。啊，我也我也不知道啥，我没问啊。没有没有，这这是他编的。<笑>我爆一料吧，嗯，就是什么料？你先说说。同事发过啊，那那行。哦，有一次我给娜姐录音，然后我是制作人，我们去录音棚录录完了，然后回去我听了以后，好像感觉还能更好，然后我跟她说，我说咱们能不能再找一天再录一下？哦，就是。我们俩又约了一天，再次去录音棚。一进去，你进来就说啊，亚东，我昨天晚上睡特晚，今天嗓子可能不太好。然后我说啊，那那也没办法，只有今天就录。然后等到开始录，我觉得，哎，娜姐，今天好像真的嗓子怎么这么差？然后就哇，我好，但是我又不忍心说太多，然后一直听她唱，唱着唱，我觉得完蛋，今天不可能录比那天好了。
。等我回家戴耳机听的时候，我突然发现了一个特别可怕的事情，就是他的声音是好像从话筒的背面传来。您装反了是吧？啊，那天录音师把话筒装反。我靠！但是我我觉得这是我职业生涯非常耻辱的一个事情，在当时竟然没有发现。咱俩这都是狗耳朵吗？狗耳朵你也不知道。其实，那你要这么说，我一点不生气，因为我发现哈、啊，唱歌其实最初的感觉可能是最打动人的。你还真别来回来去，今天、明天、后天都去录，不一定感动。没错，没错，没错。我觉得娜姐真的是一个呃心胸开阔的人，<笑>特别好。来，大老师，那你你就就事儿把你要跟娜姐说的也说了吧。你要这么挑的话，我我可就跪下了啊！这是到底是什么事儿啊？我都不知道啊！这太吓人了、啊。你非得让我们放视频看看你是怎么对不起娜姐的。什么？还有视频？哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦损都不拔光了吗？这不是这像，你就说像不像？这很难评，很难评。得了得了得了，这很难评。给娜姐道歉那么多次，娜姐回应过这事吗？怎怎么也敢也不敢当面问呢？啊，您呃呃那个我俺们俺们，不是不是。<笑>我觉得这比装反了话筒严重多了，真的。<笑>找个时间吃饭吧，然后我扮我扮成那个样，然后去。求他。好，言归正传，我们来说一下本场的比赛规则。乐队的夏天第一赛段是排位赛，二十七支乐队依次登台表演。表演过程中，现场的乐迷如果喜欢乐队的表演，可以随时为他们投票。票数排名前十七的乐队将直接晋级下一赛段，排名后十的乐队将止步于此。第一赛段的投票乐迷包括大众乐迷二百四十二人，乐队游泳二十人，超级乐迷六人，所有人每人都是一票，总票数二百六十八票。再次重申，所有乐迷投票的标准只有一个，就是是否喜欢乐队的演出。乐队们，请尽情享受舞台吧。家电、家居选京东，省心、省钱、太轻松。感谢多、快、好、省的京东独家冠名播出。一起月下，一起安慕希。感谢让黄桃滑进肚子里的安慕希联合赞助播出。生意资金要周转，靠谱就找杜小满。感谢生意人都爱用的杜小满特约赞助播出。微信搜索“杜小满”小程序，抢百万现金红包。折叠看三星，五代更来劲。感谢折叠屏手机开拓者三星 Galaxy Z 系列特约赞助播出。京东乐队的夏天，本场的第一支乐队是。回春丹，哇，回春丹，回春丹是我认识的九零后乐队里排前三名的乐队，是那种 live house 里面有的时候看着挺挺吓人的程度<笑>。广西的骄傲，广西的骄傲。他们不止在广西有名了吗？这两年他们巡演很好啊，就是那种秒庆的那种。
大家好，我们是来自广西钦州的回春丹乐队，我系子昌，刘海刘世英。<笑>我系子唱刘世梦，我系鼓手简单，我系吉他手高飞，我不会，<笑>我教你，嗯，背四首，背四首，四四，背四首，背四首，国泽群，国泽群，嗯，我不会。那回春丹的音乐它有什么样的特点？骚。健，好听，不要笑。具体就说，比如说。就是当玩一样，其实玩归玩，但比赛的话，我们也会认真，也会手下留情。哎，不要踩我的雷哦，我可是很难搞的。<笑>我们是回春山，输赢不重要啦，来一下跟大家玩一玩。
。好，青州舞王的，我们给回春丹投票，三、二、一。我们是来自广西钦州的回春丹乐队，我是主唱刘旭萌，我是鼓手简单，我是吉他韦高飞，贝斯手郭泽群。我怀疑我们负责服装的老师啊，给所有广西的乐队都是这个打扮，特别像旅行团当时上来的那个劲儿，你发现吗？老表嘛。是你们自己要的、选的这个风格吗？其实我试衣服的时候，我看中的是你那一套。<笑>哦，那不行，<笑>我可以把我的围巾一会儿给你啊。那个不行，我不喜欢那个。<笑>啊、个人，还有魅力。我们来那个听听各位老师的感受，娜姐。那也陶醉啊！陶醉，我觉得这个灯光，萨克斯一出来，我马上回到了看香港电影，港港片系列，还有就是你跳舞的那个感觉。他也不会，但是跳舞还挺迷人，你知道吗？就是那么个劲儿。我就喜欢这状态，就这个氛围的东西，我超级喜欢。反正我看你们、嗯、没唱多久，娜姐就站起来了。站了。啊，高叶老师。我好喜欢，就我脑子里一直到后来的时候飘过来一句话，就是那个表情包，你好骚啊！然后我好喜欢啊，就这种感觉。然后我觉得他们这个舞台给了我一个活色生香的感觉。而且刚他们那个主唱西蒙是吧？你好，就是他唱歌有一种特别迷人的点，他唱歌时候那个发音的咬字儿，他莫名其妙他就能唱出一个特别勾进着你那劲儿，你就能听着就特别的来劲，有特别有个人魅力。他还是有意思，他就是挺有魅力的。他老有一股那种病病病殃殃的调儿，是吧？但是他还你还听起来挺抓人。哎呀，才华横溢，谢谢。其实我跟你说，给你们乐队加分的还有那个大姐，她真的很酷，她在那儿一直那个老刘，刘姐姐，我们能把刘姐请上来一下吗？我们都把三位一起叫过来吧。大家好，我是回春丹的特邀键盘手杨光宇，我是萨克斯手富豪，我是贺深，我叫刘雨桐，老刘，老刘。刚才您您跳舞那些动作是自己编的呀，还是说就是由自然而发的？随性发挥。你知道现在很多和音并没有像刘姐这样，其实刘姐在里头是加分的，她在后边一直特别热情。这三分钟没有一个动作是重复的，招数太多了，一千多动作。展示一下，展示一下。来，老刘唱。我发不了你了，来吧。要开始尬舞了吗？哎，对了，是没有音乐的干跳吗？那我这是什？当给了我这歌。来，我们给你鼓励。刘希猛，刘希猛，刘希猛，刘希猛，刘希猛，刘希猛，来，主唱。唱怎么有点照字儿了？我知道你们在网上特别红，然后有人给你们一个标签，说你们是网红乐队。你们介意这这个称呼吗？非常不介意，感谢互联网。很喜欢这个乐队。你大哥喜欢，喜欢，好好，因为他能让我们从小地方出来干自己的事情，还能养活自己
，感谢互联网。我们乐队有有有谁在网上看到过他们的？王硕，你看到过吗？我听过他们的歌，我觉得特别好。去年年底的时候，在北京又看一次现场，呃，因为之前的话，别人也会网上各种各样的说法，但是我去的现场的时候，没想到现场演的特别好。其实就是因为“网红乐队”这个词儿，我觉得它不应该是一个贬义词，只是他们那一代人遇到的一种传播方式。对。特别好，谢谢谢谢谢谢，说说的好，说的好，说的好。好，谢谢谢谢三位乐队的老师，谢谢回春丹，我们一起来看一看分数，好吧？这个也得高。乐队友有十二票，超级乐迷六票，总分二百一十四票。回春丹排名第四名，谢谢回春丹，祝贺，拜拜。给车赢比赛，苏福，苏福啊，苏福，苏福，精神了。那截止现在，已经有十支乐队完成了初舞台的表演，还有十七支乐队即将登台。由于第一赛段一共只有十七个晋级名额，所以当下面的这支乐队表演完毕之后，当下的第一名就会确定晋级。即使后面的所有乐队分数都超过他们了，他们也排在前十七，确定晋级。那究竟哪支乐队会是第一个晋级乐队呢？我们拭目以待。好，京东乐队的夏天，下一支乐队是麻原诗人。我这个火哈。Hello， 大家好，我们是。麻原诗人，麻原诗人是一个非常火的、非常受年轻人欢迎的一个乐队。他们的大热单曲《泸沽湖》啊，也是在网上引发了一个热潮。麻原诗人，我爱你，苏哥，我爱你。哎，一定会看到他在舞台上面那种竭尽全力那种，啊，让我很心动。我就唱唱到激动了，然后往后退，就一下就躺下去了，然后就我就，中国轮椅第一人，然后第二天还是没站起来，就是，然后就只能想着办法坐着轮椅，然后轮椅那天演还特别好，唱的特别好。呃，这张我们花钱来他站着，然后我们坐一。音乐的力量，医学的奇迹。马上就要上场比赛了，大家现在心情怎么样？就紧张啊，手不会摆，<笑>有一点紧张，手都都不会弹琴了，已经都。你听着觉得怎么样？下面听着，我听着很好，很好。除了你有点就是很紧张，我很很紧张，紧张，特别紧张。我们本来就不是那种很松弛的乐队，紧张是因为我们很敬畏舞台，我们把每一场演出都当做最后一场演出，想要认真的完成和表演好。所以在余下三的舞台上，我也想要认真的好好的演唱，投入进去，争取不留下遗憾。
心吗？路过春秋，都系在手上。每次失望，也不会太过悲伤。你会爱过他们，也会恨过他们，也会自己爬上水池的顶端。是你说的，就也总落。悲伤，只是现在慢慢，只是终于慢慢。也会说出再见，也会说缘分。很多的花枝是在微中，每座香再也撑不了你的光芒。只是现在慢慢，只是终于慢慢。我们是马云诗人，我是主唱土果，我是贝斯基基维
，鸡尾，<笑>鸡尾没有酒，来来，<笑>我是鼓手凌霄，老师好。呃，我我是我是吉吉吉他小强，吉吉吉吉吉他，吉。麻原氏是昆明的乐队是吗？是的，我们走进乐队的时候是在昆明的一个叫做麻原的地方，它是一个城中村，那里有很多排练室，我们租了其中一间。当时就说，既然在这里成立，从这里出发，那就叫麻原什么，然后。后来想了好半天，才想出“诗人”两个字。但是的话，我们现在对“诗人”这两个字又特别不好意思，总想着能不能找机会把“诗人”两个字去掉，因为我们总觉得我们配不上诗人。然后，呃，而且，对刚才唱歌的时候，脆弱的感觉很像个诗人啊。<笑>今天看见埋怨诗人挺高兴，因为因为跟我一样都是社恐，很内向。嗯，对我喜欢这样的感觉，然后每个音都往上挑一点，就是很挣扎，听起来我喜欢。<笑>谢谢谢彭磊老师，别别别别谢谢别，哇，你们俩太像了，谢谢谢彭老师，别别别别别别谢谢。<笑>在他们这种风格里，其实摇滚乐最大的魅力在于，不是他用好不好这件事儿形容没有，他就是那个风情特重要。他唱歌的时候、啊、那个感觉，然后你最开始可能听着有点别扭，当你一入迷，你就听这个味儿，他不是这味儿，你就会你会较劲，他特挠你。哎，你本身这首歌是写的这个方式，还是说你大概写歌的时候都是这个这这样一个方式？我没有很系统的去练习过怎么唱歌。然后就慢慢的以路子这样的，呃，就这样唱了。但是我总觉得这样唱才能，呃，更淋漓尽致一些，不能表达的那啥。就是我之前听过他们歌，我我非常喜欢苦果。就是我觉得人的一个乐器，不用花钱的乐器，就是自己的嗓子，就是自己的音色。就我认为这个对主唱的音色是。标志性，他的嗓音太有辨识度了。我觉得还是无论怎样，你拥有自己特别独特的一个方式，始终是很艺术的一件事情。我觉得要把那个独特的东西做到极致。马原诗人自己做过专场了吗？做过了，在昆明还是在外地啊？在嗯、呃，全国各地，全国各地都做过专场了啊，巡演了啊。但是我们早年没知道昆明的乐队，我们都会去帮他们暖场，怎么和我们似的？那时候像彭伟老师啊，还有二手玫瑰这样的乐队到云南，都是我们心目中啊、呃、偶像级别的那种人物，我们就特别想去暖场去学习他们。我们就是觉得，嗯，能帮这些国内的乐队暖场是一种特别大的荣幸。而且这样暖场的过程中，一定能学，嗯、呃，又能免费听他们演出，又能学习他们调音，学习他们那个演出的经验。我们乐队并不是说特别有天赋的乐队，就是我们想勤来补拙。反正我们就是这样一直暖场过来的乐队，慢慢才能。有自己的巡演，有自己的专场，甚至还能上音乐节。哎，你们的专场有黄牛炒你们的票价吗？嚯，黄牛都来了是吧？黄牛们，你们。<笑>我们今年的巡演，我们的票价是一百五，然后有的大城市已经炒到了五百，我就特别的不喜欢。我我因为我。我我其实和很多乐迷一样，不是条件特别富裕的家庭，所以我特别不希望说像乐迷来看我们演出，还要从很很远的地方过来，花费很多钱，是，还要买很贵的票才能进来看。所以我老在微博上骂黄牛，是是是的。我特别渴望你们留下，呃，必须留下，他,他们肯定留下，啊、看看票数，看看票数啊。麻原诗人是到目前为止出场第十一支乐队，所以他们的成绩出来以后
，目前排名第一的乐队就会晋级。他也不知道你们会夺多少票数。如果你们的票数超过现在排名第一的那支乐队，就你们晋级；如果超不过他，就现在排名第一的晋级。来，我们看一下麻原诗人的票数，他们得二百。啊，来了来了！啊！谢谢，谢谢大家。哇哦，来看一下排名。麻原诗人排名第八，目前排名第一的康斯坦的变化球成功晋级。耶耶耶！好，谢谢麻原。啊！今晚我们今晚去吃顿火锅，马必须他请客。<笑>京东乐队的夏天，下一支乐队是散人偷看自己，类似就是没得钱。他住在格子间，少了很多烟，累出一身毛病也不去医院。世界就像迷雾一样，日复一日，杀满的枪，发条人潮，用肉染好，无尽街道，尽兴就好。每当红绿灯倒数，都迈步快走，披着长发的路，当我甩。迎着淡软的夕阳，我抬不起头，我很平庸，我很普通。总有一天，我会成为一个人才，在每个下场的夜晚，他都骗自己。是否就这样在二十六岁，他望着天空，张着嘴。他从不伤害别人，只伤害自己。生活只是劣质酒精和一把琴。他赚得越来越多，贩卖着自由，去不同场合和相同的酒。每当红绿灯倒数，总迈步快走，披着长发的路，当我甩不开手，一样的生活已经重复多久？我很平庸，我很普通，傍晚的风中。有人潮汹涌，我们养家糊口，我们住高楼，人群隔着眼睛，把你也会做梦。我不平庸，我不普通沙发的路带我甩。
来，摔了。来，我们给他们投票，三、二、一。有请彩人。大家好，我们是彩人。哇，我们来自四川省自贡市，谢谢大家。然后我是贝斯手李吉，我是吉他主唱李红一，大家好。我是主唱朱云霄，我是鼓手张不可，呃，我是吉他张电。欢迎欢迎啊！刚才你们演出的时候，台上有一个有一个锦旗，优秀上班族是吗？呃，对，谁的？这个是我送给李红一的生日礼物，在一九年送给他的，因为我们那个时候刚刚搞乐队一年左右，也想把它当做一个正经的班来上。但是呢，又不知道怎么去搞，然后每天就浑浑噩噩的，也是为了勉励和自嘲，所以写了“优秀上班族”这几个字送给他，也是送给我们自己吧。现在你们是全职乐队吗？耶耶，靠演出挣钱养活自己，刚好能养活了。啊？刚好能养活了，刚好能养活，哦，棒。因为前几年没什么收入，还欠了一些外债，现在还在还一些债，就是杜杜杜小满这种，<笑>小额贷款了，这是，<笑>生意资金要周转，乐队养活自己要周转，也可以找杜小满，嗯，呃，找吧，尽量是不找，嗨<笑>，是是是，好，我们来说说音乐吧。其实这首歌它写的是两个。不同的角色，因为我们以前跟我们朋友住在一起，他是一个程序员，我们是一群烂账，所谓的<笑>烂账是什么？烂账深渊吗？是不是口音吗？<笑>问你烂账是什么？烂账,烂账它其实是我们那里的一个方言，感觉你游手好闲的每天。二溜子大概是那个意思啊<笑>，差不多差不多。我们。虽然说没有去很稳定的工作，但是我们把就是我们自己做音乐这个事情，也当做是一个自己想干的事情，所以我们干这个事情的时候也会非常积极的去干。就别人认为你们烂账，你们不认为自己烂账。其实我们哥比较丧，人很积极，因为你你人的经历，特别是在你刚刚大学毕业、刚刚出社会的时候。就是穷嘛，大家就是没有钱嘛，就很正常。我觉得我们那一段时间，特别是我们在三圣乡那些，就是成都的一个农村，我们租我们租了一个小单间挤在那里面排练那些，我觉得那些岁月特别特别的美好。烂账俱乐部是我们乐队在二零二一年去成都的一个叫三圣乡的地方，租了一栋民房的一个单间。可能有十来个平方，然后每天就在那里写歌。<笑>他那个地方有一个露台，我们在上面烤肉，我们自己有烤架。然后下面下面有有两条小狗，这么大一点，李吉就在下面逗小狗，对对对对对对对。那金那金那对，来金那，哎，好乖，哼，哎呀呀呀，好乖哟。为什么会选送到那里去？便宜啊，一是便宜，二是不扰民，而且风景好。他那个楼道里有一窝燕子，哦，对，楼道里有一窝燕子，充满了生机。哎，我们那个送给晚霞那首歌后面有一个那个鸟的采样，就是那个燕子亲自叫的。对对对对,对，那个时候去采，就是就是我们在里面录音，然后那个燕子妈妈出去找食物，那个小燕子就探头在那里望，在这叽叽喳喳的叫，对对。形容我们乐队就是异父异母的亲兄弟，这个是最吸引我的。我们有一站演去杭州嘛，然后半夜三四点钟。那个夏天的风一吹，就骑着那个共享单车骑去了西湖，那个风吹在身上非常舒服，然后抱了把琴，就在西湖边上坐成一排，唱《痛痒的西湖》。
天就由暗到亮，还有很多鸟飞过去，很爽，那个感觉。我觉得人生当中有很多美好的瞬间，那个就是一个瞬间。只要是你经历过的事情，都是很美好的。你以后想起来，你老了觉得都是财富。哎，我觉得他们好阳光啊！你发现吗？就是他们歌写的蛮
大家好，我们是超级市场，我是主唱田鹏，键盘手猪猪，我是鼓手马浩轩，他们是最早的电子乐，中国最最最最早的电子乐。之前没有人像他那样做音乐，非常新奇，就独树一帜。超级市场是在一个音乐器材比较。贫瘠的情况下诞生的电子音乐，我们最早的就用那一个，九七年、九八年。当然，我们用最早的还要比它还要再简单一点，二十七百，后来有了三百。你平常这么一个小房间一直待一天？对对对，待好多天，嗯，多好多舒服。这边做音乐，这边做做视频，这些都是动。这也是你自己做？这都是自己做，就我们自己做。我们 MV 啊什么的，包括舞台的一些设计，然后这些效果图都要给到那个做灯光、做舞台的。这做一个得多长时间？我花了四个月吧，做这 MV， 没出门，外面盒都快到房顶了。<笑>就都是自个儿做。啊<笑>。因为别人就沟通，现在成本挺高的。田鹏老师特别矫情的一个人，插东西、接东西，一丝不苟，按部就班。然后这根线，我需要进我的效果器。自己跟自己键盘比例对一下，拍个照照片拿手机把这个下边键盘音量还有上面所有的音量都拍一张，就是一个特别特别龟毛的人，你知道吗？或者您调灯，人家叫我一下，反正离得也不远。我觉得这样省得到时候彩排那天我又有意见了，然后来不及了。也行，但我们反正今天是挺晚的，我没事没事，我可以不睡觉，对，辛苦您了，没事，没事，辛苦。他们灯光在上面吧？对，控台在上面。您是我能去控台，要不在那儿看一下效果，然后再上去跟他们沟通，还是说在那儿看比较准？控在,在控台。行，我我沟通一下。田老师他他给他自己做了一个世界，他底子里面还是想法非常纯粹的人，要不然他不会坚持这么长时间。我觉得人这一生，对人这一生，你能去从事一个行业这么多年，首先就很幸运。我在音乐上。其实还还行吧，能够让音乐变成一种语言。但是我觉得我的力量还是源于就是身边的人。对我还是希望，呃，大家在一起，而不是一个人。对
大家都相聚在这里，我希望大家都顺利。大家好，我们是超级市场，谢谢你们。超级市场，呃，大家好，我们是超级市场，我是田鹏，我是猪猪，呃，我是马浩轩，欢迎三位。田鹏，我这有个标签说九六年成立中国第一支电子乐队，这准确吗？呃，不敢当，不敢当。哎，田鹏就是电子乐的辛苦舞动。像超级市场对于新裤子来说，确实是一个呃引路人，因为最早我们就是几个跟大老师一样几个傻朋克，什么也不会。我们是朋克，你傻主要是。<笑>最早田鹏给我们介绍了这个音乐器和合成器这些对对那些机构，后来的电子的音乐的方向都是从超级市场这边学来的。九六年的时候。非常震撼，然后因为那个时候别的人都是打长头发、啊，然后弹 solo， 然后突然上去一个是全是合成器，摆了一堆，然后开始做没有唱的音乐。那个时候哇，特别震撼。田鹏从来不睡觉，他一直在做做音乐，一直在那个音乐器上在在摁摁一晚上，第二天早上还在那儿。所以这个事儿太可怕了。我觉得，呃，反正真的是从超级市场上身上学了很多东西，然后也为。这个中国的这个音乐氛围，然后多了很多色彩，这个了不起，非常了不起。就是如果咱们大家老能一直在一起就好了。咱们出发的时候是一样的，因为对，怎么后来走散了呢？你拐弯了，怎么走散了？嗨，好、哦，对对，我上别地儿了，我在别处啊。九十年代第一次看田鹏的演出，他用了当年最最。呃，普通的一个 QY 三百，三百是三百，最便宜的一个音序器，它做出了真的不不能想象的那种电子的声音。我崩溃的原因是当时我设备很多，但是我看到他用那样一个一个机器做到这个，简直真的太震撼了，真的他刷新了内地。整个音乐的一个没听过一个一个宽度，嗯，就是哇，原来有这样的音乐人，就是天才。在我看来，就是音乐人其实很多时候有两类啊，一类就是打波浪，你从动作都能看出来；，还有一类就是漩涡一样。哎，是是是，对对，他是特别典型站桩式的那种音乐人。超级市场音乐从来都是真正的脆弱的、忧伤的音乐。但是田鹏他从来都在刻意的掩饰他的脆弱本质，他是把所有东西都像漩涡一样克制在他的音乐里。今天刚才这个歌，我真的我眼泪就要下来了，太喜欢了。我第一次听电子音乐啊，就是田鹏老师帮我们第一张专辑做的那个那个歌、嗯，还是你的歌好，主要是。嗨，呃，他就对，确实啊。<笑><笑>咱们那是一波，是不是？对对对，北京一波。嗯，对
，我们三个里边我票房最差。<笑>没有没有，但是我觉得特别棒的就是在于，你知道我我每我每回看见这样的演出，我就会对自个儿特别的可悲，因为田鹏老师的成功在于他自个儿做的越好，他越成功。我的演艺行业是我越成功，我我离我的梦越远。今天我看见的是一个梦，而且他们也活在自个儿的梦里。其实我们以前是在一个梦里的人，然后，然后就所以说那种感觉，就是我哇，我不知道怎么办。然后我,我觉得你是想想通了，我觉得我们好多事儿都还没想通呢。其实就白话说，可能它就是轴，可是我觉得可能做音乐需要这种轴。他这种电子乐，他他已经他从八十年代一直追求到现在哈，一直在探索，可能。嗯、呃，他是孤独的，可能失去了很多没有走到最后的朋友，全都走着走着就散了，但他都是在坚持自己，包括采访的时候他说话，呃，他那种那种淡然，这这种感觉我很欣赏，很喜欢。因为呃，我们这乐队时间太长了，所以。想有稳定的成员不是很容易，所以猪猪能帮我们这么长时间真的不容易。对，他是和我们小姐主唱，然后鼓手是来自上海的东子，也是默默无闻，我们就在一起相识，然后在一起做现场。呃，我觉得相处更重要，对其他的可能呃需要慢慢的去积累。好，这咱们就看票数吧。应该两百，两两百一。高点吧，高点吧，高点吧，二百。